<笑>怪しい<笑>だけどこれをやってた方が涼しいんですよ<笑>本当に今日ちょっとできる限りお買い物をしてこようと思っていますとりあえず行ってきますはいただいまー<笑>いやとりあえず久々に買ったもの紹介なんかをしてみたいと思いますすいません本当に帰ってきたばっかりでちょっといろいろすいませんちょっと乱れたまんまだと思うんですけどまず納豆3個はいはい牛乳2本バターお米鹿児島県産黒豚ありがとう鹿児島の皆さん<笑>私が愛用していた鰹節がなくなっちゃってなんとなく最近これを買っています2袋、うん、玉ね期間限定のチョイスの焼きプリン味っていうのがあったのでこれにしてみましたはいこれこっからがこだわり野菜の店で買ったやつにんじん、空心菜、八ヶ岳のきゅうり、サラダ春菊この4つで1414円だったかなはい、そしてじゃん、<笑>また買ってきましたいやもう暑い夏をね、乗り切るアイテムはい、一番の目的がこちらですまた似たようなもの買ってると思ってるかもしれないんですけどこれはガーデニング用に買いましたカーゴジョガーパンツです、ね、もう私が履くとモンペみたいになっちゃうんだけどね<笑>いやもうちょっと信じらんないぐらいダサいんだけど<笑>でも涼しい方を選びたいでこれでね安心して水やりができます誰にも見られませんようにはい<笑>まあ竹詰しないで済むしこれね<笑>下引きずんないで済むしこうやってもうすぼまっていれば足元からね虫が入ったりとかする心配もないのでここにしちゃいましたかっこ悪いけど<笑>いやいいよ皆さんはあのスタイルがいい人は。ジョガーパンツ履いても超かっこいいんですよ私なんかもう本当モンペになっちゃってはい<音楽>そしてコットンの T シャツをね2枚買いましたあのー、コットン100のやつこれがねちょっとショート丈なのでちょっとお腹出ちゃうかもしれないんですけど結構ねあのしっかりした生地だったのでこれいいなと思って。だろうこ,この色が人気ないのかな390円でしたこれ<笑>はいだから紫が人気ないんできっとね若者にでこれもう一つこれこれ普通の大きさのやつこう肩のところがちょっとこんな風になっててちょっと変わってますこれもなんとまさかの390円でございました
して。あとですねこれはちょっと秋冬用だけど靴下やっぱ紫が人気ないんじゃないの若者にこれがねなんだっけ190円190円だったので安いから買うっていうのはやってはいけませんって私も動画の中で言ったことがあるんですけど安いので買っちゃいましたでもこれ絶対履く色なのであのラッキーですあの秋になったら履こうと思いますはい<笑>以上ですおはようございます<笑>早朝っていうほどじゃないですけど全然運動不足解消のためにちょっと近所を軽くお散歩しようというふうに思っていますなんて偉いんでしょうか<笑>これだけでも怪しいのに<笑>目がね本当に紫外線に弱いので温めたくなっちゃうのでこうやって日がささして<笑>食質されないかな大丈夫かな<笑>これで行ってきますはい<笑>はい今日のお散歩の成果はこんな感じでしたはい久しぶりに紹介しますお味噌汁に入れてる食べる煮干しはこちら鰹節をいっぱい使うんですけどこれを最近使っていますお味噌汁といつも納豆にもかけてますあとねサラダにもかけるんですけどを取り直しまして、味のりの,あのカットされてるやつ。サラダは後でドレッシングかけた後に、鰹節とおのりをのせます。いただきます。美味しいです。今ラジオ撮ったんですけど今回動画でラジオ撮ったんですね<笑>ちょっとさ今チェックしたらはい皆様こんにちはアイマロンです<笑>もうもうピンボケで最後の方だけピンと合ってた<笑>もう嫌になっちゃうどうしようもうこのままやっちゃおうかな<笑>まあこの Vlog が出る頃にはね、まあ、公開されてるわけなんですけどもう、まあ、しょうがないね頑張ります奥さん熱い<笑>いやーもうさすがに今日出かけようと思って支度してたんですけど今10時半でだもうめげて気持ちの問題だけどね出ちゃえば割とねなんとかなると思うんですけどなななんか出かけようと思った瞬間にちょっとめげちゃってはいどうしようちょっと別の日にしようでどっちみちもうや,やんなきゃいけないこともあるんでこれを着たところをね動画に撮るっていう着動画を撮りたいと思いますそういうスケジュールに変更したいと思いまーす買い物行ってきますどうしようかな<笑>朝からねどこにまで行くか悩んじゃって。自由が丘まで行ってこいかな。
ございましたいやなんとか無事生還いたしましたはい外に出ちゃえばね本当になんとかなりそうな感じはしちゃうんですけどね出るまでが怖くてねなかなか外に出る勇気が出ない今日この頃でございます、はい、で今日ちょっと買い物してきたんですけどもいつも買ってるもの似たようなものなので変わり種としてはこれ懐かしいあんずぼ冷凍庫に入れといてちょっと凍らせてそれでアイスみたいにして娘たちにはねよく結構食べてたので思い出してもうすぐお盆で。一応娘たち来る予定にしてるので買ってきましたはいでそれと小麦のドレッシング<笑>今回はあんパンと一番の売り<笑>カレーパンザクザクカレーパンでしたっけでも買ってみましたちょっと後で食べてみようと思います今お買い上げの方にチューペットプレゼントをやっているのであのせっかくなんでいただいてきましたありがとうございますカレーパンはこういうちょっとおしゃれな紙袋に入れてくれますはいではいただきますボリュームがあるんですよね、うん、ちょっとね時間置いちゃったから少ししっとりしちゃってるけどこれでもザクザクしてます。うーん<笑>まだ中身に到達してないけどこれ周りが美味しいカレーがちょびっとだけ。出てきたけど、美味しい。美味しいカレーの味がする。あ、カレー美味しい。あ、これは美味しいわ。優勝するのはね、カレーの中で三年連続カレーパン選手権で、これは美味しいです。本当に美味しいです。お友達のワインちゃんからお手紙が届きました。ありがとう。おやつにあんパンいただきます。はい、今からポストカード作ります。ってこっちに貼っていきます。凝り始めると何時間もかかっちゃうのでシンプルに作ろうと思います。
はいえー、とアテナ側も、えー、とシンプルにしました。今回は飛行機づくめで行こうと思ってるんですけどちょっと飛行機の切手がないので金魚にしました飛行機の風景印を由来しようと思っていますで国内用がこれとこれ2枚でここにね押してもらうつもりでここに相手のお友達の住所を書いてこっちにお手紙を書きます。一つえっとエアメールがありまして、<笑>これがねたまたまあのお魚になったんですけど、ここにやっぱり風景に押してもらって、あと国際郵便の場合はもう一つスタンプがあるのであのまあこの辺に押してもらおうかなと思っています。そういうねあの指示を書いた。お手紙を同封して押してほしい風景印を持っている郵便局にお手紙を出すという感じです楽しいんですけど結構な手間ですでも楽しいですちょっと2年ぶりぐらいかなこのお手紙出すのはい、ペンパルさん待っててくださいあとあのそのどんな風景印だったかっていうのを皆さんにお知らせするためにこういうあの年賀状のね使わなかったやつとかを使ってここねこうやってテープで留めてねここに押してもらってで私の住所を書いて私のところに送ってもらうようにしますで後ろは何も書かないでこんな風景印でしたよっていうのを皆さんに見ていただくために送ります前はねそれをブログで紹介してたんですけど、まあ、今回は初めて YouTube でご紹介したいと思いますはい風景印が届きましたえっと今こ隠してますけどここはあのうちの住所と私の名前が書いてあってうちに郵送で。届いたということです。で、これですね。風景印というのは消し印のことなので、消し印の押し方っていうのは郵便法で結構細かく決まっていて、ここにあの切手部分が2枚あるので、その両方にかかってないとダメなんですね。それでできるだけギリギリに押してくださいというあの依頼のねお手紙を送ってますので。あのすごく上手な方が押してくださいましたねあの何も考えずパンと押す方もいらっしゃるんですけどこここの枠にかからないようにギリギリに丁寧に押してくださっていますありがとうございます多分同時期に国内のペンパルさんには届いたと思いますそれであとドイツのペンパルさんには、まあ、1週間後ぐらいには届いたんじゃないかなと思います。<音楽>